735, vamos a comunicarnos con María Paula Romo, ex ministra de gobierno, para hablar de la actual situación del país. Doctora, buenos días, gracias por acompañarnos. Hay gente del, del gobierno, por ejemplo, el secretario de, de Inteligencia, Fausto Cobo, que dice que lo que está pasando en el país obedece a situaciones subversivas que quieren derrocar al gobierno, que quieren atentar contra la democracia. ¿Usted cree que este escenario se está configurando? ¿Usted cree que el 2019, el octubre del 19, se puede repetir? Buen día. Buenos días, Milton. Qué gusto saludarles. Gracias por la invitación. Creo que es un escenario distinto. Creo que tiene varias similitudes, por supuesto, pero también espero que octubre del 2019 no se repita nunca. Lo que estamos viviendo hoy sin duda tiene conexión con eso y lo que vamos a vivir los próximos días, porque la actitud, la respuesta a estos mecanismos del movimiento indígena y en particular de Leonidas Sisa también son el resultado de la impunidad. Esto ya lo hizo hace un año, hace dos años, hace casi tres años ya, ya lo hizo. Y no solamente que no tuvo ninguna consecuencia después de hacerlo, sino que además aprovechó para que la Asamblea Nacional le borre otros delitos en los que incluso tenía sentencia, como el tráfico de tierras en Cotopaxi. Dicho eso, también creo que es indispensable aclarar que hay problemas reales en el país. Es decir, eh, hambre, pobreza, desigualdad, desempleo, por supuesto que están ahí y son parte de una realidad que se agravó con la pandemia, que se agravó con la invasión rusa a Ucrania y el impacto que ha tenido en toda América Latina y en el Ecuador. Y por supuesto, estos problemas deben ser atendidos, pero no de la manera en la que en este momento la CONAIE propone, en donde no se soluciona nada, sino que se agrava la realidad de pobreza, y de angustia de la población. Así es, la, la, la población, la mayoría de la gente que sale a protestar, protesta contra estos escenarios, el hambre, la pobreza, la falta de trabajo, etc. Pero, ¿se está aprovechando de esa situación políticamente para manejarlo así y buscar derribar al gobierno de Guillermo Lazo? ¿Usted cree que el fin es derrocar al presidente? Creo que hay intereses que juegan en ese sentido y permítame ahora sí hacer de, un paralelo. ¿De parte de quién? De, de, sí, solamente para aclarar, ¿de parte de quién esos intereses? Precisamente voy a hacer ese paralelismo. En octubre del 2019, cuando estallan las protestas, nos encontrábamos a una semana de que se instale la audiencia de juzgamiento del caso Sobornos. Hoy, cuando estallan las protestas, estábamos precisamente en medio de que el país miraba con estupor los vínculos entre el correísmo y el narcotráfico. Si es que esto no es el resultado de acuerdos o conversaciones de al menos un sector de la dirigencia indígena con el correísmo, entonces realmente hay que reconocer eh, esta gran puntería para las coincidencias. Pero creo que así como en octubre del 2019 la oportunidad, entre comillas, se cruzó con un momento clave para la impunidad del correísmo, hoy me parece que se puede provocar el mismo efecto. Lo que estaba discutiendo el país, lamentablemente no la Asamblea, pero el país, lo que estaba discutiendo es uno de los golpes más importantes de la policía al narcotráfico, al crimen organizado, al sicariato y sus vínculos con la política. Las fotos de un legislador de la Revolución Ciudadana en la piscina del casero, precisamente de la persona detenida con todos estos vínculos. Si es que estas protestas no son un tremendo distractor intencional, entonces la CONAIE sí debería preguntarse cómo y a quién le hace el juego en un momento tan delicado para el país, para el empleo, para la seguridad y en un punto de inflexión sobre este eh, involucramiento y sobre esta infiltración del narcotráfico en el Estado. Ahora, buenos días, doctora. Y a raíz de la detención, sí, del patrón Norero, las autoridades, el Ministerio del Interior, básicamente comienza a, a, a hilar y dice que pudiera haber financiamiento del narcotráfico también detrás de estos hechos, de estas protestas, ¿no? El, el, el coronel Cobo decía también que hay una hoja de ruta, que incluso hay un libro que así lo puede escribir, escrito por el señor Isa. Con todos estos antecedentes, ¿qué no tomó en cuenta o qué dejó de prever este gobierno para que hoy el país esté repitiendo un escenario que ya lleva cinco días de protestas y donde se habla de una radicalización de la misma? Gracias, Liz, buenos días. Bueno. Voy a insistir en que un elemento importante para traernos a este escenario es la impunidad. Y la impunidad se selló 
en la Asamblea Nacional con las amnistías hace algunos meses. Si es que hacemos un mapa de los sectores en donde se otorgaron esas amnistías o los sectores en donde actuaron los beneficiarios de las amnistías, podemos ver que se parece mucho a los sectores más calientes y más violentos en este momento. Y por supuesto, cuando una cosa así sucede, también se crea un escenario perfecto para el vandalismo, para el robo, para la violencia, para el ataque a la propiedad privada. ¿Por qué? porque la policía se distrae por completo, o no quiero decir por completo, porque en realidad duplica sus esfuerzos, pero miles de policías pasan a atender asuntos de control de orden público y abandonan los temas de seguridad, porque es imposible que lo hagan todo. Por eso creo yo, eh, Liz Milton, que es muy importante que la CONAIE mire más allá de estas mismas demandas, que miren más allá incluso de algunos de sus dirigentes que pueden tener comprometidos estos intereses, porque lo que implica para el país es delicadísimo. Y el cuestionamiento a la policía, al ministro encargado de seguridad, cuando está dando los golpes más importantes contra el narcotráfico, no puede ser una casualidad. Hay que evitar que estas agendas se crucen, hay que evitar que estas agendas coincidan y, por supuesto, las organizaciones sociales, la CONAIE, el gobierno, todos deberíamos enfocarnos en atender los problemas reales que están ahí, que están en el país, Doctora. que tienen muchísimas causas. Doctora, y es también una casualidad que justo en medio de este escenario, ahora que usted nombraba la Asamblea, pues también en el Legislativo hayan puesto nuevamente sobre la mesa el discutir aquello que llevó a su destitución en, en, en un momento dado por esas protestas de octubre del 2019 y ahora decidan con 107 votos a favor remitir ese expediente a la Fiscalía. Más distractores y sí, Liz, también advertencias. Advertencias para quienes... Eh, trabajen para imponer la ley, advertencias para la fuerza pública, también en medio de un paréntesis en que la Asamblea parecía haber dado un respaldo a la actuación de la policía aprobando la ley para el uso progresivo de la fuerza. Esto acaba de suceder hace una semana. Hace una semana la Asamblea Nacional dice, se aprueba la ley para el uso progresivo de la fuerza, respaldamos la actuación de, de los organismos que se encargan del control del orden público y de la seguridad, todavía no ha terminado el tiempo para responder ese veto, eso quiere decir que la ley no está promulgada, y en medio de eso, estas advertencias, estos mensajes contradictorios, ambivalentes, y de nuevo, el ataque a la población, el vandalismo, los saqueos, destrozar un pequeño comercio, esto no tiene nada que ver con llamar la atención del gobierno. Aterrorizar a la población no puede ser un mecanismo para hacer política, no puede ser este el proceso de primarias del movimiento indígena, no puede ser. Pero el doctora... país puede estar en la mitad de la extorsión de lado y lado todo el tiempo. Creo que dice... es importante encontrar una salida. Pero usted señala advertencias que salen desde la Asamblea, entonces la Asamblea también estaría entrando o haciéndole juego a quienes están detrás realmente de, de lo que hoy está enfrentando el país. Una parte de la Asamblea, sin duda, sí. Una parte de la Asamblea no solamente le hace el juego, sino que este, está directamente interesada. Yo creo que una parte de la Asamblea y un sector político en el país se perjudica si es que la seguridad se logra en el Ecuador. Se perjudica si es que las investigaciones se fortalecen, se perjudica si se controla el narcotráfico y por eso ese es el conflicto de intereses que debería mover al país incluso a que los sectores políticos pasen página de las diferencias anteriores o de las diferencias más próximas. Si hay grandes bueno. acuerdos que lograr en el país tienen que ver con la seguridad con la paz, con la convivencia pacífica y, por supuesto, con la superación de la pobreza y con las urgencias que hoy tenemos. Este conflicto tiene una dimensión de seguridad y tiene una dimensión política y todas estas agendas ocultas también. ¿Cómo se, cómo se apaga este incendio? ¿Qué tiene que hacer el gobierno de, de, de Guillermo Lazo para, para, para apagar esta situación? ¿Sentarse con los eh, eh, dirigentes indígenas, darles gusto en lo que piden o cómo sale de esto? Regreso un poco con lo que he dicho eh, Milton y sin ánimo de dar consejos porque nadie mejor que yo y que nosotros como gobierno sabemos la complejidad de un escenario de estas características, solamente con el ánimo de poner algunas ideas sobre la mesa. Este conflicto, esta crisis, una crisis de este tipo tiene una dimensión de seguridad y una dimensión política. 
Creo que hasta ahora hemos visto actuar la dimensión de seguridad. Hay que hacer más énfasis en la dimensión política. Hay que darle una salida al conflicto, hay que evitar que nuevos sectores, sobre todo los sectores violentos, sobre todo los sectores de la delincuencia, ya sea la delincuencia común, la de los motorizados arrasando por el barrio, o ya sea la del narcotráfico, aprovechando esta, esta concentración de la policía en otras tareas, creo que es muy importante eh, que, que esto no se dé ocasión. Me parece que un momento tan sensible para el país debería llevarnos a construir acuerdos sobre los temas eh, claves y por supuesto para eso se necesitan interlocutores, se necesita diálogo, pero también se necesita que las demandas sean razonables. Cuando las demandas no tienen que ver con lo que el gobierno puede hacer, cuando las demandas son eso, puros pedidos sin analizar cómo se financian, sin analizar la realidad de lograrlo de inmediato. Entonces, también estamos llevando a un punto muerto la conversación. Las conversaciones tienen que plantearse sobre la realidad, sobre lo posible, sobre las dificultades que vive el país, sobre sus oportunidades. Creo que hay camino para eso. Acabo de oír declaraciones eh, de la vicepresidenta del Pachacútic que me parecen en un tono mucho más conciliador que otras que he escuchado y estoy segura de que existen voces en ese sentido. Creo que el país o sea, así lo exige. El diálogo así, tiene que ser sí, sí. ahorita, en este momento. Es decir, hoy tiene que haber una convocatoria a una mesa de diálogo porque ¿cuál es la otra opción? Seguir, seguir desgastando a la fuerza pública y a los manifestantes, ver quién se cansa primero o qué pasa antes. Y en medio de esto, Milton, eh, personas, ciudadanos que no tienen nada que ver, personas que viven al día, paralizado. personas que viven al día, personas eh, que, que han puesto todo su, su patrimonio en una pequeña tienda que es vandalizada, que es saqueada, personas a las que les revientan las llantas o el parabrisas cuando ese auto ni siquiera está terminado de pagar y es un instrumento de trabajo. No puede ser que a nombre de defender a los pobres se afecte más a las personas más pobres que hoy necesitan trabajar. Hay que encontrarle una salida a este conflicto y hay que seguir condenando el vandalismo, la violencia, la extorsión.